動画をご視聴ありがとうございます。はい、のりです。今回はですね、いちじく8月の作業管理についてですね、お話をしていきます。8月に入りますと、秋科の方もですね、そろそろね、実り始めますよね。うちの畑の方もですね、8月の10日前後からですね、実り始めて、8月の11日から少量になりますけども、販売を開始させていただいております。ということになりますので、8月の作業っていうのは、実は1つしかございません。内容的には、追肥作業という状態になります。一軸はですね、非常に肥料食いの果樹になりますので、毎月ですね、追肥産業が必要となります。で、私の方はですね、7月ですね、はい、ここにですね、上げさせていただいておりますけども、少し強めの肥料、NPK のね、配合率の合計値が30値を超える高度肥料というのをですね、是非いたしました。この理由はね、この動画の中でも申し上げているんですけども、7月の1ヶ月間で着火した実が今シーズン中にですね、収穫が見込める実となるために、ラストスパートをかけるという意味で高度肥料を巻きました。8月の方のね、肥料は、もうそこまでの行動肥料っていうのは基本的に必要なくなります。まあ、場合によってはね、そのぐらいのね、肥料があってもいいかなとは思うんですけども、今年の畑を見る限りでは、特にね、弱っているところはありませんので、一般的な配合率、オール10ですね、10、10、肥料を施肥していく予定にしております。で、私のね、使う肥料はちなみに、固形35プラスの方をですね、10あるあたり30キロ巻くという状態になります。私の動画でよく出てくる15あるの場合ですと、1袋半、つまりですね、45キロ巻くような状態になります。1本あたりの木に巻く量は、私の手で言うと、この1つかみあたりだいたい30グラムちょっとになるんですけども、30グラムとさせていただくと、5つかみから6つかみになりますので、150から180グラムですね、1本あたりに巻くという計算になります。水肥の方は即効性のあるですね、化成肥料がおすすめとなりますが、天気予報を見ていると、あまりにも雨が降らないような状態になってきておりますので、固形肥料の方をね、巻いてもね、溶け出さないっていう可能性がありますので、まあ、その場合はですね、液肥を利用していただくことをおすすめいたします。で昨年、私の方はですね、やはり雨が降らなかったので、液肥の方をですね、7月と8月にかけて、巻いたという風な記録がちゃんと残っておりますで、液肥の方は固形のねものと違ってものすごい速効性がある肥料になりますただし速効性がある分切れるのも非常に早くて1週間からね動画データでね切れるという風に言われていますなのでうちはね補助的な意味も含めて今年実はあの消毒をさせていただいた時に全てにおいて実は液肥をですね混ぜて施肥を行っておりましたこのままね今月見ていると8月入りましたらですねすぐに追肥作業を行って必要であればね液肥の方も巻いていこうかというふうに思っておりますまず1項目目は追肥の話でした次に2項目目ですねこれは作業ではなくてですね、管理の部分になるんですけども、昨今ですね、温暖化が進んでますよね。昨年からは地球沸騰化っていうお話も出てるんですけども、さらにですね、もう一段階アップしているような状態で、日本中ですね、もう35度を超えるようなですね、気温がもう普通にですね、出るような状態になってきております。そうするとね、どうなるかっていうと、高温障害ですね、これ毎年申し上げてるんですけども、高温障害になる一時期の木っていうのが出やすくなります。でロジーの場合はそんなにひどくはないんですけどもおそらく鉢植えとかでですねプランターでやられてる方の方が高温障害になりやすいのかなと思っております特にですね1年目2年目若い木において根張りがですねまだ十分になっていないような一軸っていうのは水を吸い上げる力が弱いためこれだけね気温が上がってくると葉をね黄色くしてしまって葉を落として高温障害という状態になってきますもちろんね、地植えにおいても若い菌がですね、発生しやすくなるっていうのはもちろんあります。毎年、うちの方でもね、やはり数本ですね、高温障害になる木っていうのはどうしても出てきます。ただ、高温障害になったとしても、その木自体は実は枯れてないので、来年に向けてね、根張りを良くするような状態にしていただいて、木を強くしていただければ、翌年、翌々年とかですね、高温障害になりにくいような木にはなっていきます。じゃあまあね、高温障害をね、防ぐには、じゃあどうすればいいのっていう話になりますと、いわゆる冠水産業が重要になってきますね。地温がですね、上がりすぎて、根が弱ってしまって、水を吸い上げることができなくて、一軸自身は自分の身を守るために
どうしてもイチジクの葉っぱは非常に葉が大きいのでそこから蒸発するいわゆる蒸散する水水分の量が非常に大きいので入り口のね水の量が少ないのに出口の蒸発が多くなるとこれは危険だと自分の身が危ないというふうに感じてじゃあその場合どうするかっていうと出口を絞ればいいんだと、まあ、入り口のね水の量が少ないので出口を絞れば自分は助かるということで葉をですね落としていわゆる蒸発する部分を落として身を守るということがおそらくまあ高温障害の原因だと思うんですよね。高温障害になるとほぼね葉が黄色くなって落葉して身は残っている状態にはなりますけどもその状態では栄養がないので実はついてますけどまあ実らない状態でそのまま,まあ冬を迎えるような状態になります。涼しくなってくるとねまたね実は頭の方からですね新芽パッと開くんですけどももちろんね、まあ、その時期はもう涼しくなってきた10月とかになってしまいますのでもう一度ね高温障害で葉が落ちてしまった枝っていうのは基本的にはね実ることがないと思っていただいた方がいいですねうちの方もこのなった木を見てると正常に実ったことは一度もないです全部小さいまんま赤くはなるんですよいわゆる日焼けした実っていうふうに呼んでるんですけども表面上はね赤くなった実になるんですけど中はもちろん実ってなくて真っ白な状態で実ったような状態に見えますただやはりね正常に実ったものと比べると明らかに何かおかしいなっていう顔になりますのでその辺はねまっすぐに見てわかります、まあ、そもそもね葉っぱが一つもついていないんでその状態で実っている実っていうのは違和感を感じると思います皆さんもねそうはならないために鉢植えの場合ですとなるべくねこの夏場これだけ暑いので日向に置くのではなくてなるべくね日陰の方に移動していただいて栽培をしていただくっていうことをお勧めしますその時にイチジクの鉢の下に受け皿を引かれている方っていらっしゃいますかねこう,こういうやつね冠水するとそこに水が溜まってっていう感じになると思うんですけどもこの下皿っていうのは実はイチジクの栽培においてはあまり良くないのでもしなさっている方がいらっしゃいましたら、まあ、外していただくことをお勧めいたします理由はですねこの夏場冠水をしますそうするとその受け皿にも水が結局水が抜けて受け皿に水が溜まりますよねでその水っていうのは通常は水なんですけどこれだけ暑いと水がお湯のような状態になってしまいます、まあ、うちもね普通に畑で乾水をしても畑に水を入れているとしばらく置いていくともう水があったかくなるんですよぬるい温泉みたいな温度ぐらいまで上がるんですよそれって結局根に対しては非常に良くないわけですねいわゆるダメージを与えてしまいますのでその水がたまらないような仕組みを設けた方がいいわけですねつまり受け皿を利用するとどうしてもお湯に浸かってしまう根が出てしまいますのであまりよろしくないという形になりますで私もね路地でも皮をせき止めてね畑に水を入れて一旦水は貯めるんですけど1時間ぐらい貯めたらもうすぐに水を抜くような状態にしてます根のねダメージを考えてまあ、そのような状態にさせていただくということをしておりますでですね8月の作業管理について2項目お話をさせていただきましたこの作業2つがですねメインの状態になります本当にですねもうこのまま行くとうちの畑の方もですねもうあと10日ぐらいすると実り始めてくる実がね出てくるような状態になるのかなと思っております動画を最後までご覧いただきありがとうございました今回の動画は以上になります次回の動画でお会いいたしましょう今日はね本当は外で撮影する予定にしてたんですけども昨日の夜からですね雨が降ってましてそんなに強い雨じゃなくてさーっと降っているような雨がお昼ぐらいまでね降り続くという今予報になっているので実は中で作業をしてました出荷の化粧箱ですね届いたので7月の中旬ぐらいからですね毎日折っておりまして1日に100箱ずつですね折ってまして今日でですね1500作りましたとりあえず目標は1500にして実は折ってまして残り500はシーズン中にね足りなくなった場合に折っていこうかとまあおそらくその時期になると結構ね収穫量も落ち着いてるので足りない分折りながらそして詰めながら出荷をしていくということができるので、まあ、1500ケースあれば十分かなとっていうかその前にですねもう置くところがないですもう自宅にですね1500ケースも置くところないです作業小屋の方に今200ケース作って置いてあるので実質自宅に置いてあるのは1300ケースなんですけどもうあの座敷がもういっぱいです座敷が
、そんな状態なんで、まあ、これ以上置けないので、全部ケースという状態にしております。ちょっとね雑談になりましたけどねもうあとは本当に実るのをね待つような状態になってきました。